வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸோ லெவலிங் பத்தி தான் வந்து பார்க்க போறோம் அதுல போன கிளாஸ்ல நம்ம வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லெவல்ஸ் அதோட அதே மாதிரி லெவலிங் ஸ்டாஃப்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸ்ல இப்போ இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபை எப்படி வந்து ஹோல்ட் பண்றது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஹோல்டிங் ஆஃப் ஹோல்டிங் த லெவலிங் ஸ்டாஃப் ஸோ இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து என்னன்னா ரொம்ப வந்து கேரோட தான் வந்து நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணணும் அது வந்து சாதாரணமாலாம் நம்ம வந்து இந்த பக்கம் இன்க்ளினேஷனோட நிற்கிற சாட்சியெல்லாம் வந்து நிப்பாட்டக்கூடாது அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ரூலி வெர்டிக்கலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் அந்த ஸ்டாஃபை நம்ம வந்து ட்ரூலி வெர்டிக்கலாக தான் வந்து பிடிச்சி நிற்கணும் அந்த ஸ்டாஃப் மேனை ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த இன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வழியாக அந்த லெவலிங் ஸ்டா லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வழியாக அந்த அப்சர்வ் வந்து ரீடிங்கை வந்து கரெக்டாக வந்து நோட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ ட்ரூலி வெர்டிக்கலாக அந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்டாஃப் வந்து வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஸ்டாஃப் மென் வந்து என்னென்னா இந்த பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து முன்னாடி இருக்கணும் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பர்சன் ஸ்டாஃப் மென் வந்து பர்சன் வந்து பின்னாடி வந்து இருந்த லெவல் லெவலிங் ஸ்டாஃபுக்கு பின்னாடி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ அவருக்கு முன்னாடி அந்த பர்சன் வந்து நிற்கிறாருன்னா அவருக்கு முன்னாடி லெவலிங் ஸ்டாஃபை பிடிச்சி அவர் வந்து நிற்கணும் ஸோ அப்போ அவரோட ஹீல்ஸ் அந்த கால் ரெண்டும் வந்து ஒட்டி வச்சு அதே மாதிரி அவர் காலுக்கு மேலே இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபை வந்து நிப்பாட்டி அதை வந்து என்னென்னா ரெண்டு கையிலையும் இந்த ரெண்டு கையிலையும் நம்ம வந்து இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபை பிடிச்சி அவரோட ஃபேஸோட ஹைட் வரைக்கும் வந்து பிடிச்சி நிற்கணும் ஸோ இதுதான் இப்படி தான் வந்து என்னென்னா அந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபை நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணக்கூடிய பொசிஷன்ஸு இது வந்து ட்ரூவாக வந்து ஸோ வெர்டிக்கலாக ட்ரூலி வெர்டிக்கலாக வந்து இல்லை அப்படின்னா ரீடிங் வந்து ரீடிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் தப்பாக வந்து ரீடிங்கை நம்ம வந்து நோட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் எப்போனா ட்ரூலி வெர்டிக்கலாக வந்து நம்ம லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து பிளேஸ் பண்ணலை அப்படின்னா ப்ரிசைஸ் லெவலிங் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணும்போது லெவலிங் ஸ்டாஃபில் வந்து என்ன ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சர்க்குலர் லெவல் ஆர் ப்ளம்பாக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது மூலமாக நம்ம வந்து அந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து ட்ரூலி வெர்டிக்கலாக வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் இதே வந்து ஆர்டினரி லெவலிங்கை வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த ஸ்டாஃபை நம்ம வந்து என்னென்னா அந்த அப்சர்வர் வந்து டெலஸ்கோப் வழியாக அந்த ஸ்டாஃபை வந்து பார்ப்பார் பார்த்து அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இருக்கா இல்லையான்றத அவர் கை அசைச்சு வந்து சொல்வார் ஃபார்வர்டாக வாங்க பேக்வேர்டாக வாங்க இந்த சைட் வைஸாக வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த டெலிஸ்கோப்பில் வந்து வழியாக பார்த்து அப்சர்வ் வந்து சொல்வார் ஸ்டாஃப் மேன் வந்து அதுக்கு கை ஷேக் கை வந்து அசைக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் வந்து ஃபார்வர்ட் பேக்வேர்ட் அந்த மாதிரி வந்து மூவ் பண்ணி வருவார் ஸோ இது எப்படின்னா ஆர்டினரி லெவலிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணும்போது ஸோ இப்படி தான் வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்டாஃப் லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து ஹோல்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் இந்த லெவலிங்கில் அட் ரெண்டு டைப் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அது வந்து வந்து பெர்மனண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இன்னொன்று வந்து டெம்ப்ரவரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸோ அப்போ பெர்மனண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் லைன்ஸை கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து என்னென்னா இந்த பெர்மனண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸோ அப்போ இப்போ பெர்மனண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது இந்த லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிடக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபிக்சட் கண்டிஷனில் நம்ம வந்து கொண்டு வந்து வச்சோன்னா அதுதான் வந்து பெர்மனண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த பெர்மனண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை ஒன்ஸ் நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு லாங் டயத்துக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ லாங் டயத்துக்கு அது வந்து அப்படியே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த பெர்மனண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ஸோ அந்த டெம்ப்ரவரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்ன அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறத பொறுத்து இங்கே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன்னா அப்போ இதுலேருந்து இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷனுக்கு போகும்போது நம்ம வந்து திருப்பி வந்து அந்த டெம்ப்ரவரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் நம்ம டெம்ப்ரவரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த டெம்ப்ரவரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்னென்னா இந்த டெம்ப்ரவரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் இந்த டெலிஸ்கோப்போட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து எப்போ இருக்குன்னா வெர்டிக்கலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் இந்த டெம்ப்ரவரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் அதே மாதிரி பேரலாக்ஸ் ஏரரை வந்து அது மாதிரி வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு டைமும் இந்த பேரலாக்ஸ் ஏரர் ஃபுல்லாக வந்து எலிமினேட் வந்து பண்ணணும் எப்போனா இந்த டெம்ப்ரவரி பொசிஷன் வந்து என்ன பார்த்தோம் ஒரு
அக்யூரேட்டான லெவலிங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஃபோக்கஸிங் ஸோ இந்த ஃபோக்கஸிங்கில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு ஸ்டெப் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து ஐபிஎஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஸோ அப்போ ஐபிஎஸ் ஃபோக்கஸிங் வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோக்கஸிங் த ஐபிஎஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஐபிஎஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்னென்னா இப்போ இந்த கிராஸ் அந்த டெலஸ்கோப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐபிஎஸில் டெலஸ் ஐபிஎஸ் வந்து எங்கே இருக்கணும்னா டெலஸ்கோப்பில் தான் வந்துருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஐபிஎஸில் இருக்கக்கூடிய கிராஸ் ஏர் வந்து கிளியராகவும் டிஸ்டிங்டாகவும் நம்மளுக்கு வந்து விசிபிளாக வந்து தெரியணும் ஸோ அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த டெலிஸ்கோப் வந்து ஃபோக்கஸிங் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் ஸோ அப்போ இந்த கிராஸ் ஆர் வந்து இந்த ஐபிஎஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகக்கூடிய கிராஸ் ஆர் வந்து டிஸ்டிங்டாகவும் கிளியராக வந்து விசிபிளாக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம அந்த டெலிஸ்கோப்பை ஸ்கையில் வச்சு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லைனா அந்த டெலிஸ்கோப்புக்கு முன்னாடி ஒரு ஒயிட் கலர் பேப்பரை வச்சு அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அப்படியே அப்படி பண்ணி பார்க்கும் போது அங்கே வந்து இந்த கிராஸ் ஆர் வந்து கிளியராக வந்து தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த ஐபிஎஸை வந்து இன்வேர்டாகவும் அவுட்வேர்டாகவும் வந்து கிராஸ் ஆர் வந்து கிளியராக தெரிகிற வரைக்கும் மூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி கிளி எப்போ வந்து இந்த கிராஸ் ஆர் வந்து இந்த ஐபிஎஸில் கிளியராக தெரியுதோ அப்போ தான் வந்து அந்த ஒயிட் ஷீட் ஆர் ஸ்கையில் வந்து பார்த்தது எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இந்த டார்கெட்டை வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம வியூ பண்ணி ரீடிங் வந்து நோட் பண்ணுவோம் ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா ஃபோக்கஸிங் த ஐபிஎஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோக்கஸிங் த அப்ஜெக்டிவ் ஸோ ஃபோக்கஸிங் த அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த கிராஸ் ஏர்க்குள்ள ஆப்ஜெக்டோட இமேஜை வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த ப அந்த ஃபோக்கஸிங் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபோக்கஸிங் த அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜை வந்து இந்த கிராஸ் ஆர்க்குள்ளே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதான் வந்து ஃபோக்கஸிங் த அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இது எப்படி கொண்டு வரணும் இந்த டெலிஸ்கோப் நம்ம வந்து எங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லெவல் ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூ வச்சு அந்த இமேஜ் வந்து கிளியராகவும் ஷார்ப்பாக தெரிகிற வரைக்கும் இந்த ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூ வந்து நல்லா டேர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் வந்து கிராஸ் ஆரில் கிளியராக வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதான் வந்து ஃபோக்கஸிங் த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த மூணு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து எதில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டெம்பரரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல தான் வந்து இந்த மூணு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணுறோம் ஸோ இதான் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம அந்த லெவலிங் கண்டெக்ட் பண்ணும்போது வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெடியூஸ் லெவல் ஸோ ரிடக்ஷன் ஆஃப் லெவல் ஆர் ரெடியூஸ் லெவல் ரிடக்ஷன் ஆஃப் லெவல் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ப்ராசஸில் வந்து இந்த வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸோட ரெடியூஸ் லெவல் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து டூ மெத்தட்ஸில் வந்து இந்த ஆர்எல் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ரெடியூஸ் லெவல் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஹைட் ஆஃப் கொலிமேஷன் மெத்தட் அண்ட் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி டூ மெத்தட்ஸில் வந்து இந்த ஆர்எல் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹைட் ஆஃப் கொலிமேஷன் மெத்தட் இதோட ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஹைட் ஆஃப் கொலிமேஷன் ஈக்குவல் டு ரெடியூஸ் லெவல் ஆஃப் பெஞ்ச் மார்க் ப்ளஸ் பேக் சைட் ரீடிங் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா ரிப்பீட்டடாக வந்து கொஷனில் கேட்டுகிட்டே வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி ஆர்எல் ஆஃப் அதர் அதர் ஸ்டாஃப் ஸ்டேஷன் ஈக்குவல் டு ஹைட் ஆஃப் கொலிமேஷன் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் ஸ்டே இன்டர்மீடியட் சைட் ஆர் ஃபோர்த் சைட் ரீடிங் அப்போ அரித்மெட்டிக்கல் செக் வந்து இந்த ஹைட் ஆஃப் கொலிமேஷன் மெத்தட் என்ன பார்த்தோன்னா சமேஷன் சமேஷன் ஆஃப் பேக் சைட் மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் ஃபோர் சைட் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் ரெடியூஸ் லெவல் மைனஸ் ஃபஸ்ட் ரெடியூஸ் லெவல் ஸோ இதான் வந்து இந்த ஹைட் ஆஃப் கொலிமேஷன் மெத்தடோட ஃபார்முலாஸ் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடோட ஃபார்முலா வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் ரீடிங் மைனஸ் செகண்ட் ரீடிங் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரைஸ் ஆர் ஃபாலு இப்போ செகண்ட் ரீடிங் வந்து சப்ராக்ட் பண்ண ஸோ செகண்ட் ரீடிங்கை வந்து ஃபஸ்ட் ரீடிங்கோட வந்து சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் சப்ராக்ட் பண்ணி நம்ம இந்த வேல்யூ வந்து ரைஸ் அண்ட் ஃபால் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிப்போம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன டினோட் பண்ணால் ரைஸ் வந்து டினோட் பண்ணும் நெகட்டிவ் வேல்யூ எது டினோட் பண்ணுதுன்னா ஃபாலை வந்து டினோட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஸோ வந்து இந்த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடில் ஃபால் வந்து என்ன பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக குறிக்குதா அதே மாதிரி ரைஸ் வந்து பாசிட்டிவ் குறிக்குமா நெகட்டிவ் குறிக்குமா அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆர்எல் ஆஃப் எனி பாயிண்ட் ஈக்குவல் டு ஆர் ரெடியூஸ் லெவல் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரைஸ
ஸ்டாஃப் ரீடிங்கும் வந்து இந்த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடில் வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைட் ஆஃப் கோலிமேஷன் மெத்தடில் வந்து இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடாக வந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து ப்ரொஃபைல் லெவலிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மெத்தடை இந்த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தட் வந்து என்ன ரொம்ப அக்யூரஸியாக வந்திருக்கும் வென் கம்பேர் டு ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெத்தடு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெத்தட் வந்து என்னென்னா இன்டர்மீடியட் சைட்டில் வந்து எந்த செக்கும் வந்து கண்டெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இந்த இந்த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடில் வந்து இன்டர்மீடியட் சைட்டில் ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் செக் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெத்தடில் வந்து என்னென்ன இப்போ இன்டர்மீடியட் சைட்டில் ஏதாவது வந்து எரர் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க கே நாட் பி டிடெக்டட் ஸோ வந்து இந்த ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெத்தடில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்டர்மீடியட் சைட்டில் எந்த ஒன்று செக்கும் வந்து பண்ணாதனால நம்ம வந்து இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஷனில் எந்த ஒரு எரர் வந்தாலும் அதை வந்து கண்டுக்க மாட்டோம் டிடெக்ட் பண்ண மாட்டோம் பட் ஆனால் இந்த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடில் இந்த இன்டர்மீடியட் சைட்டை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் செக் வந்து பண்ணுறதுனால இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு எரர் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஈஸியாக ரெக்டிஃபை வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இதான் வந்து லைன் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் மெத்தடுக்கும் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அப்போ இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டாஃப் வந்து எப்படி ஹோல்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி என்ன டைப் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த லெவலிங்கில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த லெவலிங்கில் ஆரல் வேல்யூ வந்து எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிலாம் வந்து பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த லெவலிங்கில் அடுத்த டாப்பிக்கோடு உங்களை வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்